Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mirza Khalifa Indramati Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad Al-Fatih Di usia kecilnya adalah sebenarnya seorang anak pemalas Ayahnya memang seorang sultan Warga besarnya warga istana Orang-orang cerdas, orang-orang brilian otaknya Pemimpin-pemimpin yang hebat Ayah dan kakek-kakeknya Tapi ternyata dia adalah anak yang malas Jadikan ini sebagai titik awal Bahwa ternyata bisa jadi ada di antara anak-anak kita yang mengalami seperti itu Jangan berkecil hati Lakukan terus dengan benar Toh Muhammad Al-Fatih ternyata menjadi seorang yang besar Ketika sebelumnya adalah hanya seorang anak yang malas belajar Sultan Muhammad Al-Fatih Rahimahullah Ta'ala merupakan Sultan yang berilmu, Sultan yang soleh. Pimpin negara dan militer yang hebat, bahkan mendapatkan janji kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tahukah Anda, Jauh sebelum menjadi Sultan Penakluk Konstantinopel, ada sebuah pelajaran sejarah yang jauh lebih dahsyat untuk diketahui. Bahkan sejarah beliau dapat ditiru oleh orang tua manapun yang ingin mencetak karakter anak-anak mereka seperti karakter Sultan Muhammad Al-Fatih, Sang Penakluk Konstantinopel. Tetapi ini ada pelajaran yang dahsyat dibalik kemalasan Muhammad Al-Fatih. Pelajaran itu adalah hati-hati dengan fasilitas. Karena ayahnya Muhammad Al-Fatih adalah Sultan, yaitu Sultan Murad II. Di bawah kepemimpinan sang ayah, yakni Sultan Murad II dari tahun 1421 hingga 1451 Masehi, kekolifahan Turki Utsmani sedang merangkak naik dengan gemuruh kekuatannya. Kekuasaan yang merengkuh daratan Eropa hingga tanah negara-negara Balkan berhasil dicapai oleh kekolifahan terakhir di abad ke-20 ini. Dengan melihat luas dan besarnya kekuasaan kekolifahan yang dipimpin sang ayah, Sultan Muhammad Al-Fatih yang masih kecil pun tentu saja mendapatkan banyak sekali fasilitas kerajaan. Seluruh kekayaan sang ayah akhirnya menghasilkan sifat malas pada Sultan Muhammad Al-Fatih kecil. Sang Sultan kecil merasa paling kaya, paling berilmu, dan paling berkuasa. Padahal ternyata segala kekayaan, keilmuan, dan kekuasaan tersebut adalah mutlak milik sang ayah, Sultan Murad II. Sultan Muhammad Al-Fatih Rahimahullah Ta'ala dilahirkan di sebuah masa ketika sang ayah, Sultan Murad II, memerlukan generasi penerus kekolifahan. 
Magam Muhammad Al-Fatih kecil menjadi satu-satunya penerus kekhalifahan Turki Utsmani setelah wafatnya sang kakak Sultan Alauddin di suatu medan jihad. Buddha. Begitulah seharusnya pemikiran seluruh orang tua muslim. Anak-anak yang sejatinya merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala hendaknya mendapatkan pendidikan yang baik untuk nantinya menjadi penerus kebaikan dan kemuliaan orang tuanya. Masalah kemalasan Muhammad Al-Fatih menjadi PR besar bagi ayahnya. Ini ayah yang baik. Ibu yang baik. Yang tidak membiarkan anaknya hanya bermain-main tetapi menyiapkan anaknya untuk masa depan yang lebih baik untuk kelanjutan generasi berikutnya Muhammad Al-Fatih masalahnya adalah setiap datang guru yang siap mengajarinya dengan ilmu dan kesolehan itu selalu ditertawakan ditertawakan, dilecehkan diabaikan ini ini adalah sebuah potret yang sangat berbahaya bagi sebuah pendidikan. Kalau kalau seorang ahli ilmu atau guru sudah dilecehkan, guru sudah tidak ada wibawanya, ahli ilmu sudah ditertawakan oleh murid atau orang tua murid, maka ini kiamat pendidikan. Sudah tidak ada gunanya pendidikan generasi, tidak menghasilkan apa-apa. Karena dalam Islam, menghormati ilmu, menghormati ahli ilmu adalah merupakan modal kebesaran. Dalam Islam, posisi seorang ibu adalah posisi yang sangat vital. Kita pun bahkan sering mendengar syair ulama terdahulu yang menyebutkan bahwa seorang ibu merupakan madrasah pertama bagi anak-anaknya. Maka dengan menjadi seorang ibu, pendidikan awal sang anak merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dengan baik. Begitu pula yang dilakukan oleh Ibunda Sang Sultan Muhammad Al-Fatih Kecil, yaitu Ratu Hati C. Alime atau lebih dikenal dengan nama Valide Yumahatun. Ibunya Muhammad Al-Fatih adalah ibu yang istimewa, ibu yang soleha, ibu yang fokus dalam mendidik anaknya tidak bercabang perasaan dan hatinya tidak bercabang akal logika dan kecerdasannya semua difokuskan untuk melahirkan orang besar melahirkan pembuka Konstantinopel melahirkan orang yang mendapatkan janji Nabi SAW ibunya orang yang sangat telaten ibunya mengerahkan seluruh potensinya untuk mendidik Muhammad Al-Fatih setiap selesai sholat subuh Ibunya membawa Muhammad Al-Fatih Kemudian ditunjukkan dari kejauhan Benteng Konstantinopel yang megah itu Ditunjukkan benteng itu Kemudian ibunya mengatakan Nama Muna adalah nama Nabi kita SAW Muhammad Nabi kita yang pernah mengatakan Benteng itu pasti akan ditaklukkan dan kau penakluk ibu yang sudah menggambar kebesaran di kepala anaknya sejak awal dan itu bisa dilakukan setiap hari di waktu yang barokah waktu pagi hari Sang Sultan Murad II percaya pada prediksi Nabi Muhammad SAW yang disabdakan dalam sebuah hadis yang artinya Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpinnya yang menaklukkannya adalah sebaik-baik pemimpin. Dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baik pasukan. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal Hadis-hadis ini selalu menjadi pedoman bagi seluruh Sultan Kekolifahan Islam untuk memimpikan penaklukan benteng pertahanan Konstantinopel dari tangan-tangan bangsa Romawi Timur. Tak terkecuali Sultan Murad II. 
Beliau sadar bahwa sang anak memerlukan guru yang mampu membentuk karakter dan meneruskan misi besar sang ayah dalam menaklukkan pusat kekuasaan Romawi Timur di Konstantinopel. Sultan Murad II mendapatkan nama orang soleh, seorang ahli ilmu yang sangat luar biasa, yaitu Syekh Ahmad bin Ismail Al-Quroni. Begitu dipanggil Syekh Muhammad Ahmad bin Ismail Al-Quroni, dipanggil ke istana, kemudian sang ayah mengatakan kepada gurunya tersebut, calon guru anaknya, saya akan serahkan pendidikan anak saya padamu, sambil dia menyerahkan sabetan, pukulan. Pukulan. Diserahkan oleh sang ayah. Serahkan pada sang gurunya, sambil berkata, ajari anak saya ilmu. Kalau dia tidak mau belajar, maka pukul dia dengan pukulan ini. Sabetan itu dari ayahnya, diserahkan kepada gurunya seutuhnya. Dia mengizinkan untuk sang guru memukul anak. Jangan salah paham. Pukulan itu melahirkan orang besar Muhammad Al-Fatih. Mana kalimat kasih saya yang kita sebut-sebut hari ini? Tidak melahirkan siapa-siapa. Sabetan ini melahirkan pemimpin besar, pemimpin bumi. Yang menguasai sekian banyak ilmu pengetahuan dan orang yang luar biasa dengan pukulan itu. Tidak usah khawatir. Kalau orangnya berilmu sesoleh Ahmad bin Ismail Al Quroni tidak akan salah pukul. Karena dalam Islam memukul dalam pendidikan ada aturannya. Tidak boleh sebarang pukul. Ada pun namanya pukulan pendidikan. Pukulan betulan. Pukulan betulan. Yang sahabat tadi. Alhamdulillah. Nasyaitanul Rajim. كان بوسعه أن يصبح قاطيا تدعم آراها بآيات القرآن وكذا إفراد يوم السبت أو يومين قبل الشهر رمضان Salah satu guru spiritual Sultan Muhammad Al-Fatih kecil, Ahmad bin Ismail Al-Quroni rahimahullah ta'ala memiliki kesempatan yang sangat baik dalam mendidik sang calon penaklu فإذا عرفت Pada awalnya, mendidik seorang anak sultan yang sangat berkuasa dan terbiasa hidup dengan fasilitas mewah merupakan hal yang sangat berat bagi kebanyakan guru dan pengasuh lainnya. Namun sang guru ini memiliki kesabaran, strategi dan cara ampuh yang berhasil membentuk jiwa sang sultan kecil. Maka hari pertama dia melaksanakan mandat sang sultan. Didatangilah Muhammad Al-Fatih yang kecil, yang masih sangat kecil sebenarnya Dengan membawa sabetan, karena amanahnya membawa sabetan Membawa pukulan Maka kemudian diserahkan ketika bertemu Muhammad Al-Fatih Lagi-lagi, seperti kebiasaan Muhammad Al-Fatih Anak itu menertawakan gurunya Tidak menghormati gurunya Melecehkan gurunya Kemudian diminta belajar, tidak mau belajar Persis seperti pesan sang ayah, maka yang bicara adalah pukulan itu. Dipukullah oleh Ahmad bin Ismail Al Quroni sekali lagi dengan pukulan pendidikan ada aturannya. Kemudian itu mengejutkan seorang Muhammad Al Fatih. Saya anak Sultan dipukul, dia sangat terkejut. Tapi justru yang perlu dipahami itulah hari pertama Muhammad Al Fatih mau belajar. Anda tahu hasil dari sabetan itu Muhammad Al Fatih selesai hafal Quran 30 juz di tangan Ahmad bin Ismail Al Quroni. Ada yang mengatakan kak saat itu usianya baru 8 tahun. Mana kasih sayang kita yang kita klaim kita mendidik dan kasih sayang? Apa yang kita hasilkan dari pendidikan itu? Didik dan kasih sayang, didik dan kelembutan. Tetapi saatnya harus bicara dengan pukulan pukulan akan bicara. Karena semuanya untuk pendidikan, semuanya untuk kebaikan. Sesuai kebiasaan dalam kekolifahan Turki Utsmani kala itu, Sultan Muhammad Al Fatih dikirim untuk mencari pengalaman di sebuah kota bernama Manisa. Sanalah Sultan Muhammad Al Fatih mendapatkan guru baru yang dikenal dalam sejarah kekolifahan Turki Utsmani bernama Ak Shamsudin. 
Aak Syamsuddin merupakan seorang dokter kekhalifahan yang juga sangat fasih dalam ilmu fikih dan hukum-hukum Islam. Dari Aak Syamsuddinlah Sultan Muhammad Al Fatih kecil mempelajari banyak ilmu. Maka pada tahun 855 Hijriah atau 1451 Masehi, Sultan Muhammad Al-Fatih yang baru berumur 20 tahun pun naik tahta menggantikan sang ayah yang wafat setelah mengalami sakit. Sultan Muhammad Al-Fatih pun hijrah ke Edirne, ibu kota pertama kekhalifahan Turki Utsmani, dengan membawa serta sang guru kepercayaannya, Aak Syamsuddin sebagai penasihatnya. Ada yang menarik, Subhanallah, ini ini menarik dari Aak Syamsuddin. Ketika ketika Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan, suatu hari dia di majelisnya ada gurunya, Aak Syamsuddin, Muhammad Al-Fatih sudah jadi sultan. Kemudian Muhammad Al-Fatih bertanya pada sang guru, Guru, izinkan saya bertanya. Sampai hari ini saya masih ingat ketika guru pernah memukul saya. Nampaknya pernah dipukul juga oleh Aksan Sutin. Guru pernah memukul saya. Pada saya yakin saya tidak punya kesalahan. Saya tidak lupa pukulan itu guru. Saya tunggu hari ini saya mau bertanya pada guru. Saat itu sekarang sudah disultan muridnya. Apa jawaban sang guru? Subhanallah, eh, jawaban gurunya. Nah, aku lakukan itu... Karena aku tahu hari ini akan tiba. Hari di mana kau akan bertanya padaku, mengapa aku pukul pada kau tidak salah. Dan benar kamu tidak salah. Aksan Sutin mengatakan, menjawab, kata Aksan Sutin, kamu tahu nak, kalau kamu tidak pernah lupa dengan pukulan itu, karena kamu memang tidak bersalah, aku lakukan itu karena aku tahu kau akan jadi sultan. Begitulah orang-orang yang kau dolimi. Dia tidak pernah bisa tidur dengan kedoliman yang kau lakukan. Dia selalu mengingat kapanpun, maka jangan pernah mengdolimi siapapun. Guru yang cerdas, pelajaran mahal sekian tahun dipendamnya, baru dipahami setelah sekian tahun. Ini guru yang cerdas. Subhanallah Aksam Sudin. Karenanya Muhammad Al-Fatih berkata setelah berhasil menaklukkan benteng Konstantinopel yang bersejarah, yang legendaris itu, Muhammad Al-Fatih mengatakan bahwa, kata Muhammad Al-Fatih, yang menjadi penakluk sesungguhnya bukan saya Tetapi penakluk itu adalah guru saya Aak Syamsuddin Sejarah pendidikan masa kecil Sultan Muhammad Al-Fatih Telah memberikan contoh dalam pembentukan karakter anak-anak kita Sebagai generasi Islam yang kompeten di masa depan Semenjak kecil, Sultan Muhammad Al-Fatih dididik untuk menyelesaikan pendidikan Al-Quran sekaligus menghafalkannya. Dan lebih daripada itu, beliau juga dibekali cara mengamalkan apa yang telah difirmankan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Al-Karim. Usianya yang masih belia saja, Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menguasai tujuh bahasa dengan sangat baik. Sultan Murad II dan istrinya, Falideh Yumahatun, yakin bahwa bahasa merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu peradaban bangsa. Mulai dari bahasa nasionalnya, bahasa Turki, bahasa Arab sebagai bahasa utama umat muslim dunia, bahasa Rusia, Serbia, Italia, dan bahasa-bahasa dari negara lain di kawasan Eropa dan Balkan. Bahasa-bahasa ini merupakan bahasa dari kebanyakan negara yang berhasil ditaklukkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Pahami itu, tidak usah buru-buru. Buat apa anak kita hari ini umpamanya 
uh, menguasai uh, sebuah ilmu padahal belum ada manfaatnya untuk dia nanti waktunya nanti nanti kalau memang harus tunda ditunda kalau ada ilmu yang bisa diringkas diringkas jangan diperpanjang ada ilmu yang harus didahulukan jangan diakhirkan ada ilmu yang harus diutamakan jangan sampai diabaikan dan ternyata selalu kaidah umumnya adalah bermula dari akhirat baru kemudian urusan dunia maka ini adalah urutan perhatikan urutan bukan hanya masalah semangat sebanyak mungkin memberikan ilmu bukan hanya itu karena ilmu juga harus ada urutannya karena ilmu yang baik disampaikan di waktu yang salah maka hasilnya tidak baik makanya pesan untuk semua orang tua kalau mau pendidikan anak-anaknya berhasil jangan salah memilih guru itu satu pilih guru yang soleh dan berilmu dan yang kedua serahkan seutuh serahkan seutuh kalau anda percayakan serahkan seutuhnya bahkan sampai kalau memang harus dihukum hukum kalau memang harus cubit cubit kalau memang harus dipukul dengan pukulan pendidikan pukul Sungguh sangat menyedihkan ketika dunia pendidikan dihancurkan dengan para guru yang ketakutan oleh orang tua. Tidak ada hasil pendidikan yang istimewa. Kalau orang tua, kalau orang tua ternyata ikut campur di dunia pendidikan padahal dia tidak tahu tentang pendidikan. Sebuah kiamat pendidikan pula ketika memang gurunya tidak tahu. Kalau Anda sudah menyerahkannya kepada seorang guru maka percayakan ya. Dan benar karena Nabi tidak berkata kecuali dengan wahyu Konstantinopel sudah dibuka oleh muslimin di tangan Muhammad Al-Fatih tahun 857 Hijriah atau 1453 Masehi sudah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih sementara pertanyaannya adalah sampai hari ini atau kapan Roma akan dibuka oleh muslimin Sampai hari ini belum terjadi Dan disinilah pentingnya Karena ini satu hadis Ini satu paket Dua kota ini disebutkan dari hadis Nabi SAW Kalau Muhammad Al-Fatih Dengan orang seperti dia Berhasil Mendapatkan kemuliaan Nabi dengan membuka Konstantinopel Maka Seakan sebuah isyarat penting Kalau Mau menjadi bagian penting Untuk membuka Roma maka belajarlah dari orang yang pernah membuka Konstantinopel yaitu Muhammad Al-Fatih rahimahullah taala belajarlah bagaimana dia dilahirkan bagaimana belajar bagaimana dia dibesarkan dan belajarlah bagaimana dia dididik wallahu taala alam bisawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh